Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Jura aus Neusibirsk begrüßt Sie ganz herzlich. Heute ist der 16. Februar 2024. Heute Morgen früh hatten wir in der Stadt minus 30 Grad Celsius, also keine Spur vom kommenden Frühling noch. Ja, aber tagsüber war es ein bisschen wärmer, nur minus 24 Grad Celsius, wenn man so sagen kann. Ja, heute gab es zum Glück noch ein bisschen Sonne, der Himmel war blau und die Sonne verleiht mir immer gute Stimmung und ich beschloss den heutigen Tag in der Mitte von Novosibirsk zu verbringen. Ich war heute im Stadtzentrum unterwegs, wollte Ihnen das Geschehen dort zeigen. In diesem Video können Sie meinen Spaziergang in der Mitte von Novosibirsk sehen, ja, obwohl es draußen kalt war waren viele Menschen unterwegs. Das ist äh, anscheinend äh, die zweite Kältewelle in Novosibirsk in diesem Winter. Der erste große Frosteinbruch war im Dezember. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Video davon. Und wenn ich mich nicht irre, ist das die zweite Kältewelle, die so spürbar ist. Ja, es gab schon kalte Tage vorher, aber so stark kalt ist das wahrscheinlich nur heute noch als zweite Kältewelle. So ist mein Eindruck. Und wie Sie im Video sehen können, sind in der Mitte viele Menschen unterwegs. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang März schon wärmere Temperaturen bekommen können. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es schon in Deutschland warme Temperaturen. Also der Frühling ist in Deutschland schon in vollem Gange, aber bei uns kann man das noch vergessen. Wir haben noch den richtigen Winter und das dauert noch bis Anfang März mindestens. Ja, dann kommt noch der April und dann muss man noch mit dem Schneefall im April rechnen, leider. Aber der April ist so unbeständig. Man weiß nie, was man auf uns im April zukommt. Ja, man muss auch mit dem Schnee rechnen, leider. Aber so ist der Frühling in Sibirien. Bei viel Sonne ist die Stimmung immer gut. Man kann spazieren gehen, den Sonnenstrahl genießen. Beim Spaziergang war ich noch bei meiner beliebten Gaststätte mit buriatischer Küche. Ich bestelle mir dort immer die Hühnersuppe. Ja, diese Suppe ist sehr gut für den Magen, für die Gesundheit. Ist ganz einfach, besteht nur aus kleinen Stücken Hühnerfleisch, Nudeln und Kartoffeln. Also nichts Besonderes, aber ist gut. Ja, ich esse diese Suppe sehr gerne, wenn ich in der Mitte unterwegs bin und Hunger habe. Also, liebe Freunde, danke, dass Sie dabei sind. Weiter in diesem Video hören Sie den Originalton, um sich ins Geschehen auf den Straßen einzutauchen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns bald in den neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss. Thank mm -hmm. you. 